На Прикарпатті після поранення відновлюється боєць Інтернаціонального легіону Павло Шурмій. Білорус за національністю та професійний спортсмен уже рік, як б'є окупантів пліч-опліч з добровольцями чи не з усього світу. Поранення Павло дістав під бахмутом, каже, щойно рани загояться – обов'язково повернеться у стрій. А після перемоги і до рідної Білорусі, куди йому поки що дорога закрита. Допомагаю Україні у боротьбі з нашим агульним ворогом. Павлові 46. Усе життя він у професійному спорті. Займався академічним веслуванням. Виступав за національну збірну Білорусі на світових чемпіонатах та олімпійських іграх. І жодного відношення до військової справи не мав. Спортрота при вооруженому у збройному клубі Збройних сіл Республіки Білорусь, але гэтага не відбулося. Але, як і усі мужчини, усе життя мені цікаво було зброя, військова справа. У нас був вельмі добрий наставник. Торік, 24 лютого, Павло був на тренуваннях у США. Та за два тижні після початку повномасштабного вторгнення уже був в Україні, бо одружений на українці із Миколаєва. Одразу вступив до лав ЗСУ та рушив вибивати ворога із Київщини. В кінці березня у Ірпень ми були там тиждень. Туди ми їхали ще разом від Азова. Коли ми повернулися, ми вже довідалися, що іншоземця взяв під своє крило, під свої крили, взяв під своє крило головного управління розвідки. Ну, і нас іншоземний легіон. Ось у складі іншоземного легіона полки М'якостуся Калиновського. За рік він добре вивчив географію України, бо прийшов чимало гарячих точок. Ірпень. Потім Миколаївська область, Херсонська область, коли захватували, брали перший плацдарми у Херсонській області, Сєвєродонецьк, Гуляй поле, Бахмут. Саме під Бахмутом Павло і був поранений. Це був російський танк. Це був обстріл ворожий. У них була добре захищена позиція, та осколок із танкового снаряда прошив руку наскрізь. Вийшов з цього боку, вийшов з цього боку, велика дюрка була, і перебив, промінив нерв. Його доктори у Мечникова у дні пришили, але залишився рубець. Кожен уламок, пролітаючи через людину, робить багато шкоди. Тож лікування завжди складне, потребує етапів, потребує і хірургічного, і терапевтичного, і реабілітаційного лікування, і психологічного лікування. І кожен пацієнт, він індивідуальний. Павло каже, він простий солдат Інтернаціонального легіону. І його вражають побратими, які прийшли звільняти Україну від путінської навали. Багато хто з них без військового досвіду – це цивільні, які мали роботу у найпрестижніших світових компаніях. За офіційними даними, в легіоні служать громадяни 55 країн. Наш підрозділ окремий білоруський, але ми працюємо, воюємо, ну, по-перше, зрозуміло, що разом з українцями, а... Побач грузини, американці, новозеландці, французи, іншоземці. Усі нормальні люди з усього світу. Навіть вже і російці потрапляються. Скільки Білорусі воює на поці України, Павло не зізнається. Каже, багато. І після реабілітації на Прикарпатті планує знову стати у стрій. Після перемоги Павло мріє з'їздити на свою батьківщину. Батьківщину без Лукашенка. Бо після того, як став до лав Інтернаціонального легіону, у Білорусі на нього завели кримінальну справу. У Білорусі приїдуть ці на пікапі з кулеметом, ці на танк. По-іншому в Білорусі не приїдуть. Наш шлях до дому білорусів про Україну, про перемогу над Путіним тут, в Україні. Чим хоче ми це зробимо, тим хоче ми зможемо змінити той режим, який панує у Білорусі. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».